Um,
இந்த நற்குணத்தை எந்த அளவிற்கு மார்க்கம் வலியுறுத்துகிறது என்று சொன்னால் நபீர் நாயகம் சலதா அலேஸ்வலம் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லி இஸ்லாத்தின்பால் மக்களை அழைக்க வரும் பொழுது அல்லா ரசூலுல்லாவுக்கு ஒரு செய்தியை கற்றுக் கொடுக்குறான் நீங்க இப்படி போய் மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க எப்படி சொல்லுங்க உங்களோடு நான் இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறேனே நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க மாட்டீர்களா என்று கேளுங்கள் நான் சொல்ற இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்களப்பா ஏன் நான் இத்தனை வருஷம் உங்க கூட தானே வாழ்ந்திருக்கேன் நாற்பது வருஷமா உங்க கூட தானே வாழ்றேன் நான் என்னைக்காவது இவங்க ஒருத்தர மோசடி பண்ணியிருப்பானா ஏமாத்தி இருப்பானா பிறகு பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டிருப்பானா அந்நிய பெண்களோடு அவர்களை அடைய வேண்டும் என்று அது மாதிரி தவறான காரியங்களை ஈடுபட்டிருப்பானா நான் எவ்வளவு நல்லவனா எவ்வளவு ஒழுக்கம் உள்ளவனா எவ்வளவு நேர்மையாளனா எவ்வளவு பாச நேசம் உள்ளவனா நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் என் வாழ்க்கையை பாரு நபீல் நாயகனுடைய இஸ்லாம் எப்படி எடுத்து சொல்லப்படுகிறது என்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் வழியாகத்தான் இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்தார்கள் இப்பொழுது நாமும் சிந்திக்க வேண்டிய நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான தருணம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த இஸ்லாம் உலகமெல்லாம் சென்று சேர வேண்டும் என்ற விருப்பம் உண்மையிலே நம்முடைய உள்ளத்திலே இருந்தால் நாம் மேலே போட்டு பேசுவதெல்லாம் இரண்டாவது செய்தி முதலிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நல்ல குணங்களால் நாம் நிரப் நிரப்பி காட்ட வேண்டும் நம்முடைய பேச்சிலே நம்முடைய செயல்பாட்டிலே நம்முடைய ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் இஸ்லாம் வெளிப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு நெஞ்சிலே கை வைத்து சொல்லுங்கள் அப்படி எத்தனை பேர் இஸ்லாமிய வாழ்க்கை இஸ்லாமிய பேச்சுமுறை வெளிப்படுகிறதுன்னு யோசித்து பாருங்கள் முஸ்லீம்களாக கூடியிருக்கிற சபையிலே நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது வேதனையாக இருக்கிறது உண்மையிலே முஸ்லீம் சமூகம் தானா இது இவர்கள் எல்லாம் எப்படி முஸ்லீமாக ஆனார்கள் நிஜமாகவே பெற்றோர் வழியாக பெற்றுவிட்ட காரணத்தினால் இஸ்லாம் குறித்து எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று வேதனைப்படுகிற வகையில் முஸ்லீம்களிடத்திலே சர்வசாதாரணமாக நல்ல குணங்களுக்கு எதிர்வரையாக தீய குணங்கள் நிரம்பி வழிவதை பார்க்கிறோம் நற்குணத்தின் வழியாகத்தான் பிறருடைய உள்ளங்களை நம்மால் வெண்டெடுக்க முடியும் நீங்கள் நல்ல குண நலன்களோடு செயல்பட்டு பாருங்கள் உங்களை பார்த்து மற்றவர்கள் இஸ்லாத்தில் பாதிக்கப்படுவார்கள் நவீன அவருடைய வாழ்க்கையிலே அல்லா முன்னுதாரணமா அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நவியே நீர் மகத்தான நற்குணத்தின் மீது இருக்கிறேன் ரசூல்லா பத்தி சொல்லும் பொழுது நீங்க உங்க ரொம்ப அழகான குணத்தோட இருக்கிறீங்க இந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ரசூல்லா கட்டி எழுப்பினாங்கல்ல வெறும் இருபத்தி மூணு வருஷத்துல உலக வரலாற்றுல இருபத்தி மூணு கூட கிடையாது சரியா சொல்வதாக இருந்தால் வெறும் பத்தே பத்து ஆண்டுகள் ஆரம்பத்தில் மக்காவுடைய வாழ்க்கை பதிமூணு வருஷத்தை விட்டுருங்க அதற்கு பிறகான மதினா வாழ்க்கையில வெறும் பத்து வருஷத்துல ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கட்ட வச்சு ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தேவையான நிதி நிலைகள்ல இருந்து சட்ட திட்டங்கள்ல இருந்து கிரிமினல் சட்டத்துல இருந்து சிவில் சட்டத்துல இருந்து அண்டை நாட்டோட கொள்ள வேண்டிய வெளியுறவு கொள்கைகள்ல இருந்து ஒரு நாட்டுக்கு தேவையான எல்லா செய்திகளையும் எல்லாத்தையும் கட்டமைச்சு கொடுத்தாங்க எடுத்துக்கொண்ட காலம் வெறும் பத்து வருஷம்
எல்லா பேரும் ஏறிட்டு போயிட்டான் எங்க பார்த்தாலும் திராடா இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் ஏமாத்து எங்க பார்த்தாலும் யாரையும் நம்ப முடியல எல்லாம் பேசுவோம் உலகம் மாறவே மாறாது இன்றைக்கு உலகம் மாற வேண்டும் அதற்காக நான் என்னை மாற்றுகிறேன் என்று முதலில் என்னிலிருந்து நான் துவங்க ஆரம்பித்தார் எனக்கு அருகிலே இருக்கிறவர் அடுத்து மாறுவார் அடுத்து மாறுவார் அடுத்து மாறுவார் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் மொத்த உலகத்திலேயும் இந்த மாற்றம் வெளிப்பட்டே தீரும்
நம்மளே யாரும் தப்பா நினைச்சுக்குவாங்க இதுதான் சத்தியம் என்று தெரியும் தெரிந்து கொண்டே ஊர் உலகத்திற்கு அஞ்சி கொண்டு அவர் பேசுவார் இவர் பேசுவார் குடும்பம் என்னவோ காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டே சத்தியத்தை விட்டு ஒதுங்கி நிற்கிறோம் விலகி நிற்கிறோம் சத்தியத்தை கையில் வைத்திருக்கிறோம் தனித்து நின்று போராட வேண்டியது இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் இதுவரை சூழ்நிலை பண்புகளாக எப்ப உள்ள பண்பு நபியாக ஆன பிறகு வந்திருந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கூடலாம் அல்லாவுடைய தூதர்கிறதுனால அல்ல அப்படி மாத்தி போட்டாங்கலாம் ஆனால் ஆஜனை கதிரனை எப்படி சொல்றாங்க அன்னைக்கு தான் அவங்க நபியா இருக்கிறாங்க அப்பதான் அவங்க ஓடோடி வர்றாங்க அப்ப சொல்றாங்க உங்களுடைய இத்தனை ஆண்டுகால வாழ்க்கையில் நீங்க இப்படித்தானே இருந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை எப்படி அல்லா அங்கேயப்படுத்துவான் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க குடும்பங்களை <laughs> என்ன <laughs> வாழ்ந்த அதே நூற்றாண்டு இந்தியாவுக்குள்ளே அடியெடுத்து வைத்து விட்டது 